ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூச்செடியை பற்றி தான் இந்த பூ பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து மே மாதம் வரைக்கும் பூக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இந்த செடியோட பேர் வந்து காக்கட்டான்னு சொல்லுவாங்க சில ஊர் பகுதியில் வந்துட்டு காட்டு மல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஒரு புது வெரைட்டி வந்திருக்கு ரெண்டு வருஷமாக வந்து இது விற்பனையில் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கலர் காக்கட்டான் கலர் காக்கட்டான்னா ஒன்றும் இல்லை ஜாதி மல்லி மாதிரியே இருக்கும் கலர் ஆனால் வாசனை இல்லை வாசனை இல்லாத பூ தான் இது இதில் வந்துட்டு லைட்டாக அந்த ஆரஞ்ச் ஷேட் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கு கலர் காக்கட்டான்ற பேர் இருக்குது இதை பற்றி ஏற்கனவே நான் வந்துட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த செடிக்கு என்ன மாதிரியான மண்கலவை ரெடி பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஜாடியில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீட்டெயில்டான வீடியோ வந்துட்டு அதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் வேறு புரட்டாசி மாதத்துலேருந்து இது பூக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது செப்டம்பர் மந்த்தில் இருந்து ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செடி வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரி நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த பூக்காத நாட்கள்ல நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருப்போம் கட் பண்ணி அதை ஓரமா எடுத்து வச்சிருந்திருப்போம் சோ இப்ப அதை எடுத்து ஃபுல்லா வந்துட்டு லைட்டா அதாவது ஆடி மாசமே நீங்க செஞ்சிருக்கணும் லைட்டா வந்து மேல இருக்க நுனிகள் எல்லாம் நல்லா கட் பண்ணிட்டு உரம் வந்து கொடுத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு புரட்டாசி அதாவது செப்டம்பர் மந்த்ல இருந்து பூ வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் புரட்டாசி மாதத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லரும்பு குண்டு மல்லி இதெல்லாம் வந்துட்டு பூக்கள் வந்து கம்மியாகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி செடியை ரொம்ப அடம்பலாக வச்சுருக்கக்கூடாது அதாவது நிறையா கிளை வந்துட்டு தொங்கி தொங்கி நிறையா இருக்கு இல்லையா செடி அந்த ஜாடி ஃபுல்லாகவே மறைச்சிட்டு அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த நுனியில் இருக்க அந்த தொங்குது இல்லையா அந்த கிளைகள்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்ல புது துளிர் வரும் இல்லைனா வந்துட்டு உங்களுக்கு பூச்சிலாம் அண்டிடும் நிறைய பூச்சி தாக்குதல் வந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வச்சில்லாமல் இந்த இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க நம்மளுக்கு வந்து வரக்கூடிய மாதங்களில் நல்லா வந்து பூ வைக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் செப்டம்பர் மாதத்தில் தான் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு அவசரப்பட்டு வந்துட்டு பூ வைக்கலை அப்படின்லாம் நினச்சிக்காதீங்க இதுக்கு வந்து எவியான உரம் அதாவது கடையில் இருக்க கெமிக்கல் உரம்லாம் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் வந்துட்டு செடி பட்டு போயிடும் அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் இருக்க நீங்கள் கம்போஸ்ட்டே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுவும் அதிகமாக தேவைப்படாது பூக்கள் மேலே தளிக்காமல் மீன் அமிலம் வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வேர்க்கு வந்து கொடுங்க ஏன்னா இது வந்து வாசனையற்ற பூ தான் பட் வந்து மீன் அமிலம் தளித்து அது வேறு மாதிரி வாசனை வந்துடும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி வந்துட்டு மீனமிலம் வந்து வேர்க்க கொடுங்க கடைகளில் பார்த்திங்கன்னா குச்சி தீவனம்ன்ட்டு மாட்டுக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு தீவனம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை வாங்கிட்டு வந்து அதில் ரெண்டே ரெண்டு பீஸ் வந்துட்டு வேர் பக்கம் படாமல் நீங்கள் தூரமாக வந்துட்டு பள்ளம் பறித்து அதில் வச்சு விடுங்க ஸோ நம்மளுக்கு அதை வைக்கிறது மூலமாக இந்த செடிகளுக்கு நிறைய சத்து கிடச்சி கொத்து கொத்தா பூக்கள் இருக்கும் கொச்சி தீவனம் இல்லைன்னா நீங்கள் கடலை புண்ணாக்கு கரைசல் கூட கொடுக்கலாம் எந்த ஒரு இது கொடுத்தாலுமே நல்லா புளிக்க விட்டோ இல்லை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கடலை பின்னாக்க கொடுங்க இல்லைனா வந்து எறும்பு வந்துடும் செடியில் உள்ள தண்டுகள் பெருசாகிறதுக்கும் பூக்கள் வந்து அதிகமாக வைக்கிறதுக்கும் பூக்கள் நல்லா நீளமாக வர்றதுக்கும் நம்மளுக்கு பொட்டாஷ் சத்து வந்து ரொம்பவே அவசியம் நம்மளுக்கு பூக்கள் வந்து நல்லா பெருசாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் பொட்டாஷ் சத்து அது எது எதுலாம் ஆர்கானிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழ தோலில் வந்து பொட்டாசியம் சத்து வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அதை செடிக்கு வந்து குட் கொடுத்துட்டு வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா கறி இருக்கு இல்லையா அடுப்பு கறியோ சாம்பலோ அதை வந்து மண்ணில் கொடுத்துட்டு வரலாம் அதுவும் உங்களுக்கு கிடைக்கலனா நம்ம வீட்டில் காஃபி போடுறோம் டீ போடுறோம் இல்லையா அந்த டஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மண்ணில் வந்து கலந்து விடலாம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு நல்ல வந்து பொட்டாஷ் சத்து வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பூக்களும் வந்து பெருசாக கிடைக்கும் இந்த செடிக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி பூக்க ஆரம்பித்த பிறகு இதில் வந்து ஒரு குட்டி கொசு மாதிரி ஒரு பூச்சி வந்து உக்காரும் அந்த மாதிரி உக்காந்துச்சுன்னா இந்த பூவில் இருக்கக்கூடிய சத்துகள்லாம் அது வந்து உறிஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு வந்து பூக்கள் வந்துட்டு சும்மா கூடு மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஆகிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வேப்பெண்ணை இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வாங்க